Hi friends, welcome to Raga's Kitchen friends. In this video, we have a very soft and spongy and juicy rasagulla. We will try this recipe. It is very simple. It is soft and juicy. It is a rasagulla. We will try this recipe. Now, we will try this recipe. Follow this recipe. Can you do it? You can do it. 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 I will use the orange color. I will use the orange color. பால் வந்து நல்ல பொங்கி வரட்டும் பாருங்க பால் பொங்கி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்துட்டு சிம்ல வச்சுட்டு பால் வந்துட்டு நல்லா கொதிக்க விட போறோங்க இப்ப வந்து பாலை திரிய வைக்க போறோம் அதுக்கு கரெக்டான ஸ்டெப் வந்து பாத்தீங்கன்னா பால் நல்லா கொதிக்கிறப்போ இதுல வந்துட்டு எலுமிச்சை பழத்துடைய சாறு சேர்க்கணும் அப்பதான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு பால் டக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் இப்ப பாருங்க பால் வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப கொதிக்க ஆரம்பிச்சதும் இதுல ஒரு எலுமிச்சை பழத்துடைய சாறு எடுத்திருக்கேன் அதை வந்துட்டு இப்ப நம்ம ஊத்திக்கலாம் அதுல சிம்லையே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை நல்லா இப்போ கொதிக்க விடுங்க இப்போ நம்ம எலுமிச்சை பழத்துடைய சாறு ஊற்றினவே திரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்க பால் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டோம் அப்படின்னா பாலில் இருக்க பன்னீர் தனியாக தண்ணி தனியாக வந்துடும் நம்மளுக்கு இப்போ இப்போ பாருங்க நம்மளுக்கு நல்லாவே பால் ஃபுல்லாக நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு நீங்கள் ஸ்பூனில் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தண்ணி வந்துட்டு நல்ல தண்ணி கலர்லேயே நம்மளுக்கு வந்து வந்துடும் பாருங்கள் பால் எல்லாமே நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு தண்ணி தனியாக பன்னீர் தனியாக நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு எல்லாமே நல்லா தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாங்க இதுக்கு மேலே ஒரு வடிகட்டி வச்சுக்கலாம் இதுக்கு மேலே ஒரு கிளீனான ஒயிட் கலர் துணி எடுத்துக்கலாங்க இதில் நம்ம திரிய வச்சிருக்க பால் வந்துட்டு ஊத்திடலாங்க இப்போ தண்ணி எல்லாமே கீழே வடிஞ்சிரும் மேலே நம்மளுக்கு பன்னீர் அப்படியே நின்றுச்சு பாருங்க இப்போ இதில் வந்துட்டு எலுமிச்சை பழத்துடைய வாசனையும் டேஸ்ட்டும் இருக்குங்க அதனால அது போகிறதுக்கு ஒரு நாலு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி இதில் ஊற்றி நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ இந்த குளிர்ந்த தண்ணீர் நம்ம ஊற்றுறோம் பார்த்தீங்களா அந்த நாலு டம்ளர் தண்ணி இதிலே வந்துட்டு நம்மளுக்கு எலுமிச்சை பழத்துடைய அந்த வாசனை டேஸ்ட் எல்லாமே போயிடும் அதாவது நம்ம பன்னீரை வந்துட்டு நம்ம நல்லா சுத்தம் பண்ணிட்டோம் இப்போது நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த துணியை நல்லா அப்படியே எடுத்து நல்லா வடித்து விட்டுருங்க இந்த தண்ணியை இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் இந்த தண்ணி வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம சப்பாத்தி மாவு பேசுகிறப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எல்லாத்தையுமே கை வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி பன்னீர்லேருந்து பிழிஞ்சு விட்டுருங்க பிழிஞ்சு விட்டதுக்கு அப்புறமா இப்படியே ஒரு அரை மணி நேரம் இது வச்சுருங்க அப்போ எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எல்லாமே கீழே வந்துட்டு வடிஞ்சிரும் இப்போ பாருங்கள் அரை மணி நேரம் கிட்டாயிருச்சு இப்போ ஒரு பிளேட்டில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீர் வந்து எடுத்துக்கலாங்க பாருங்க நல்ல தண்ணி எல்லாம் வடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரு மூணுல இருந்து நாலு நிமிஷம் நம்ம வந்துட்டு இந்த பன்னீரை நல்லா பிசைஞ்சு விடணுங்க இதுதான் வந்து முக்கியமான ஒரு ஸ்டேஜுங்க நம்ம நல்லா சாஃப்டாக இதை பிசைஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு நல்ல சாஃப்டான ஜூஸியான ரசகுல்லா கிடைக்கும் கையில் வச்சு நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க அதிக நேரமும் பிசையணும்னு அவசியம் இல்லை கரெக்டாக ஒரு நாலு நிமிஷம் பிசைஞ்சாலே போதுங்க நல்ல சாஃப்டான ஒரு மாவு பத்தத்துக்கு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அது இப்போ வந்துட்டு க்ரம்பிள்ஸாக இருக்கும் நம்ம பிசைய பிசைய நல்லா சாஃப்டாக மாவு மாதிரி ரெடி ஆயிரும் கை வச்சு நல்லா அழுத்தி பிசைங்க கரெக்டாக ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு மாவு மாதிரி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நீங்கள் கையில் எடுத்து இது பால் மாதிரி உருட்டினீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு கிராக்ஸும் இல்லாமல் விரிசலும் இல்லாமல் நல்ல ஒரு சாஃப்டான பாலை நம்மளுக்கு வந்து ரெடி ஆகும் அந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு மாவு மாதிரி பிசையணும் இந்த டிப் வந்து நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த ஸ்டெப் நம்ம கரெக்டாக பண்ணோம்னாலே நம்மளுக்கு நல்ல ஸ்பான்ஜியான ரசகுல்லா கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் கையில் எடுத்து உருட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு நல்ல மாவு மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கணும் இப்போ இதிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு பன்னீர் எடுத்து நம்ம உருட்டி நம்ம வந்துட்டு பால்ஸாக ரெடி பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ இதிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து சின்ன சின்ன பால்ஸாக உருட்டிக்கலாம் நம்ம வந்துட்டு இப்போ எந்த சைஸில் பால் உருட்டுறோமோ இதை விட டபுள் சைஸில் நம்மளுக்கு வந்து ரசகுல்லா கிடைக்குங்க கையில் வச்சு நல்லா அழுத்தி நம்ம பால்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் எங்கேயுமே ஒரு விரிசலோ கிராக்ஸோ எதுவுமே இல்லாத மாதிரி நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தான பால்ஸாக ரெடி பண்ணிக்கோங்க நம்ம எடுத்திருக்க அளவுக்கு வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டுலேருந்து இருபது பால் கிட்ட வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போது நம்ம ரசகுல்லா ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு குக்கர் பேன் எடுத்துக்கலாங்க இதில் ஒன்றரை கப்
இப்போ சக்கரை கரையிற வரைக்கும் நல்லா வந்துட்டு இது கொதிக்கட்டும் பாகு வரணும்னு அவசியம் இல்லைங்க பாருங்கள் இப்போ சக்கரை கரைய ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா சக்கரை கரைஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் இடித்து இதில் சேர்த்துடலாம் இது வந்து ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தாங்க நம்ம சேர்க்குறோம் இப்போது சக்கரை தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கணும் பாருங்கள் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு சக்கரை தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பித்ததும் ஃப்ளேம் வந்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பால்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றுன்னா போட்டுக்கலாம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற இந்த பாத்திரம் வந்துட்டு ரசகுல்லா வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரெடி ஆனால் அந்த அளவு வந்து பத்திர மாதிரி நல்லா அகலமான பாத்திரமாக இருக்கணும் அது வந்து பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் சரியாக நம்மளுக்கு ரசகுல்லா நல்லா வெந்து நல்லா பெருசாக நல்லா ஸ்பான்ஜியாக வரும் இப்போ நம்ம எல்லா பால்ஸுமே சேர்த்தாச்சுங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் இப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம குக்கர் மூடிடலாம் இதில் இருக்க மேலே இருக்க வெயிட்டும் கேஸ்கெட்டும் எடுத்துகிட்டு இந்த மூடி போடுங்க இந்த மூடி வந்து லாக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஜஸ்ட் மூடி வச்சாலே போதும் இந்த வெயிட் போகுது இல்லைங்களா இது வழியாக நம்மளுக்கு போக வெளியில் போகணும் அந்த மாதிரி மூடி வச்சுருங்க இப்போ கரெக்டாக மீடியம் ஃப்ளேமில் பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சுருக்கேங்க பாருங்கள் நம்ம போட்டிருக்க பால்ஸ் எல்லாமே டபுள் சைஸில் ஆகி நம்மளுக்கு சூப்பரான ரசகுல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பதினஞ்சு நிமிஷமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சக்கரை தண்ணி நல்லா கொதிக்கிற இந்த இது மாதிரியே இருக்கணுங்க இப்போ லைட்டாக வந்துட்டு இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ லைட்டாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இப்படியே வந்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் இப்படி ஓப்பன்லேயே இருக்கட்டுங்க நம்மளுக்கு நல்லா சாஃப்டான ரசகுல்லாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சானே சூப்பரான ரசகுல்லாஸ் ரெடி ஆயிரும் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ கொஞ்சம் சூடாரட்டும் கொஞ்சம் சூடாரினது நம்ம வந்துட்டு சர்வ் பண்ணிடலாங்க இப்போ பாருங்கள் சூடு ஆறிடுச்சு கொஞ்சம் நல்ல ஸ்பான்ஜியான ரசகுல்லா இப்போ இருக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நாங்கள் கையில் எடுத்து காமிக்கிறேன் இப்போது பார்த்தாவே தெரியுதவங்க தெரியவங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டாக ரெடி ஆயிருக்கு இப்போ சூடு ஆறினதும் நம்ம பவுலில் போட்டு சர்வ் பண்ணிடலாங்க நல்லா ஜூஸியான சாஃப்டான ரசகுல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்க அப்படின்னா வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நல்லா சில்லுன்னு சர்வ் பண்ணலாங்க நல்லா ஜூஸியாக நீங்கள் வந்துட்டு சூடு ஆறுற வரைக்கும் வைக்கிறப்பவே இந்த ரசகுல்லாஸ் ஃபுல்லாகவே இந்த சக்கரை தண்ணி நல்லா இழுத்துரும் சூப்பரான சாஃப்டான ரசகுல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த சாஃப்டான ஜூஸியான ரசகுல்லாஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் ராகாஸ் கிச்சனில் ஒரு லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்